Boas pessoas, espero que estejam todos de boa saúde, tenham tido um fim de semana espetacular e que tenham uma ótima semana. E que o Benfica, e que o Benfica, aqui, o Benfica, consiga um bom, um bom resultado contra o Dortmund em casa, que é o que eu preciso esta semana, que é para esta semana sem encher. Bem pessoal, como já viram pelo título, eu há uns tempos pedi-vos umas perguntas, umas perguntas para, eu, para eu responder, uh, tudo a ver com o meu, chegar àquele ponto dos 200 inscritores. Neste preciso momento estamos com 259, acho eu, 259. Está espetacular pessoal, espetacular. Epá, não, não vos posso agradecer mais, a sério, de fundo do coração, muito obrigado. Um, e, sem muita conversa, vamos passar às perguntas, não é? E a primeira pergunta com que eu vou começar é com este senhor, que é o João Silva, 17, que está, e ele pergunta quantos anos tens e de onde és? Abraço. Antes de mais nada, um grande abraço para ti, obrigado pelo apoio e obrigado pela pergunta. Resposta, tenho 26 anos, estou a ficar velho para caralho, eu sei, tenho 26 anos, vou fazer 27 este, este, este ano, e, e sou, e quando perguntas, eu sou de onde? Epá, eu sou, eu sou como é fica, sou do mundo, porque... Já vivi em Sacavém, já vivi em Alvalade, ao pé da Casa de Banha quase, uh, já vivi no Alentejo, ao pé da Pão de Sorno, numa vila chamada de Navila, ao pé da Viz, já vivi em, em, em Torres de Bela Vista, já vivi ao pé de Queluz. Onde eu passei se calhar mais tempo da minha vida foi em Sacavém mesmo. Uh, fiz muitos amigos, fui à escola lá, passei também alguns anos da minha vida em Navila e em Viz. Mas se tiver que ser, eu sou de Sacavai, sou de Lisboa, sou de Lisboa, sou de, eu sou de Lisboa e de Arredores. Uh, vim para Inglaterra com os meus 15 anos, estou aqui há 11 anos agora, por isso também já posso dizer que sou um bocado de Reading também. E, pá, e espero que fique esclarecido que 26 anos, mas de onde sou, eu sou do mundo, sou como eu fico. Um grande abração, João. Segunda pergunta, como te tornaste adepto do Benfica? Alguém te influenciou? Pergunta do Gabriel Moreira. Esta pergunta é engraçada, porque pessoal, por muito que me arrependa, eu até aos meus 4 anos, 5 anos, eu era do Poto. Não era do Porto, era do Poto. As pessoas perguntavam, então como é que és? Eu do Poto. E eu não sei porquê, pessoal. Não sei porquê, porque eu acho que simplesmente pelo facto que eu gostava muito da cor azul. E passei de compra, porque uma padrinha era do Benfica. A minha madrinha era do, era, era do Sporting. E eu, a minha mãe nunca teve muito clube, não sei o que, o meu pai era um bocadinho, não era assim grande, grande gostava do Benfica, mas era assim um grande fã, o meu tio era do Benfica, pá, mas não via, não via ninguém do Porto, eu gosto de ser um gajo de contra, eu gosto de picar um bocadinho então, era do Porto, mas, um dia o avô fez uma fogueira lá no quintal, Deus o guarda, e disse, ah, não sei o que, vamos fazer uma fogueira para queimar aqui, naquelas alturas, fazia, nas aldeias, nas vilas, fazia-se muito uma queimada para queimar o lixo, né E eu, Assim eu fiz, queimei o lixo, tinha uma bola do poto, queimei, tinha uma toalha, uma bandeira do poto, queimei, e nesse momento disse não, eu sou Benfica, e a única razão que eu, que eu mudei o Benfica, na minha opinião, eu não tive muita influência, eu tive a influência do futebol, comecei a perceber de futebol, comecei a ver futebol, e comecei a ver a grandeza que era o Benfica, o Benfica escolheu a mim, por isso mais tarde ou mais cedo eu ia ver que, já, yeah, eu sou benfiquista, não sou bordista. E foi aí que eu mudei. E ainda hoje agradeço que ainda bem que eu mudei, ainda bem que o Benfica me escolheu a mim, porque perdendo ou ganhando, somos tão melhores, somos tão maiores, somos tão. Pá, não, posso, não há palavras que possam explicar o amor e o orgulho que sinto de ser benfiquista. Ok, acho, está explicado. Um grande abraço, Gabriel. Terceira pergunta: Quando é que faz um, um open lobby com os subscribers do Battlefield One? Nelson. Boas, Nelson. Nelson é um amigo. Uh, é assim, eu tenho um Twitter, uh, vocês se quiserem, sigam no Twitter ou deixem nos comentários se querem que eu passe no Instagram ou se querem que eu passe na página do Facebook para o canal, porque eu, quando vou online, quando vou jogar FIFA, quando vou jogar Battlefield, costumo dizer estou no Battlefield, ou estou no FIFA, ou estou aqui, estou ali, se vocês quiserem vir, se tiverem Xbox, a X, a Xbox One ou a Xbox One, se tiverem, podem vir pessoal, pá, mandem uma mensagem no Twitter ou mandem uma mensagem no Facebook, pá, se quiserem criar um Facebook, digam, agora para a série pessoal, se querem que eu crie um Facebook para o canal, ou um Instagram, ou um Snapchat, o Snapchat eu não gosto muito, Instagram, Facebook, o Twitter já tem, é, é muito fácil pessoal, é Luís Sequeira 21, Luís Sequeira 21, vai ao link, sigam, 
e assim que eu vou, mete lá, olha, vou agora ao Battlefield. Se vocês querem aparecer, é só aparecer pessoal. Um grande abraço, Nelson, um grande abraço. Temos, temos que convidar uma cervejinha para a gente, os dois. Só os dois, as mulheres que em casa. AMG, não sei qual é o teu nome, peço desculpa. Uh, qual foi o jogo que gostaste mais de ver do Benfica? Manda abraços. Um grande abraço para ti, AMG. AMG. Já vi alguns jogos do Benfica, obviamente maior parte da televisão, por estar tão longe. Já vi o Benfica ser campeão contra o Rio Ave, onde, uh, já em 2013, 2014, ou antes disso, não sei, 2011, 2012, acho que foi. Uh, já vi muitos jogos, mas o jogo que me marcou mais, e não é, não é tanto pelo resultado, mas foi o único jogo que eu vi fora. Né? Foi o único jogo que eu não fui ver ao Estado da Luz, foi o único jogo que eu vi fora ao Estado da Luz, e foi para o Newcastle, né? para a Liga Europa. E nós tínhamos estado a perder um zero em casa com o Newcastle, chegávamos aí a 3-1 e depois vamos jogar fora, em Newcastle, com o Newcastle. Eu lembro que fui com o meu amigo Hugo e António, fomos os três, para lá para cima, ainda foi um, um puxãozinho. Chegámos lá e nós só tínhamos que fazer o nosso trabalho, que era tentar passar à próxima, à próxima fase. E lembro nós sofremos um gol, já não sei qual acho que foi a segunda parte, e mesmo que a gente passávamos da mesma, mesmo para um zero passávamos, mas sentia-se alguma, sei lá, nervosismo entre a claque, porque se nós mais um, ficava 2-0 e aí já não passávamos, porque tínhamos cá em 3-1, um gol fora, vale por dois. Então, lembro do Rodrigo, já lá, acho que em 75 ou 80 minutos, marcar um gol e eu digo uma coisa pessoal, o Estádio da Luz tem, uma, o da Luz tem um, uma atmosfera espetacular, adoro aquele estádio, adoro a atmosfera, mas Acho que ir fora com o Efica é qualquer coisa de extraordinário. Eu lembro-me de estar o jogo todo a cantar, a cantar, a cantar. Os gajos do Nicasso tiraram fotografias. Cá fora temos para uma hora, uma hora e meia para o autocarro. A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Até, até as chinesas apareceram para tirar fotografias e dizer assim, vocês são malucos, meu. Mas cantámos, eu lembro-me de, 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 de empatámos um igual. Passámos à próxima fase, e lembro-me que estávamos a conduzir para, para, para Reading, né? que é para aí né? 5 horas ou 6 horas a conduzir. É pá, ele tinha a minha garganta, tinha a voz toda lixada, mas foi, olha, foi, até hoje foi um dos jogos que eu mais gostei de ver. Foi o jogo que eu mais gostei de ver, não tanto pelo, pelo resultado, não tanto pela qualidade de futebol, mas sim por, pela nossa família. E o que a gente deu àquele jogo é qualquer coisa extraordinária. Por isso, esse foi o meu melhor jogo que eu, que eu vi do Benfica. Um grande abraço, MG. Próxima questão, e é do Bicas, ou mais conhecido pelo Vitor, ou então ao contrário, é do Vitor mais conhecido pelo Bicas, e a tua pergunta foi, quando é que vais ver o nosso Benfica? É assim pessoal, eu vou a Portugal no dia 12 de, de Março, o Benfica está marcado para jogar no dia 11. Ainda estou com uma certa esperança que eles mudem o jogo para mim, para o dia 12, e que eu consiga ver. Se não, não sei. Porque era para, Passos, era para ir ao Norte, ver se calhar o Benfica fora contra o Passos Ferreira, mas os planos já mudaram um bocadinho, por isso não, não vou conseguir ir, ir ao Norte, ir a, ir a Porto ou ir a Passos Ferreira, a capital do móvel. Por exemplo, a resposta é não sei muito bem, mas vou a Portugal dia 12, se mudaram o jogo, porque eu sei que duas, duas três semanas atrás às vezes ele mudou os jogos, por isso ainda tem tempo para fazer, se mudaram o jogo para dia 12, vejo o Benfica no dia, vejo, vejo o Benfica no dia 12. Se não mudar, não tenho, não, tenho, não, passo, não, não tenho muita certeza de lá que vou ver, mas ainda vejo o jogo nesta época. Ok? Abração, Vitor. Pergunta seguinte, temos, tens a missão de... Ah, mais um amigo, Ismael, amigo de infância mesmo, uh, grande abraço Ismael, uh, tens a missão de chegar muito mais longe, claro. Sendo benfiquista e sendo como sou, claro. Uh, que mais me felicitava, não é dinheiro, não é, não é os visitores que tenho, era o facto de ir ao, ao Estado de Luz, ou de ir ao, pá, a Lisboa e ver alguém aqui comigo e dizer, pá, tu és igual do 21, não é? Que faz os vídeos do Benfica, pá, é pá, vai tirar o vídeo comigo. Essa, acho que era a meta, é, é para mim, é quando eu vou dizer, ok, e fiz aquilo, cheguei ao topo. E não é por ser famoso, porque não vou ser famoso, é simplesmente conseguir conhecer um de vocês, ou um ou dois ou três, e saber que, indiretamente ou diretamente, vocês conhecem-me por, porque eu faço-vos entreter, vocês vão chegar a casa e ver um filme meu e entretenho-vos. Claro que a, minha, a maior, maior, maior meta deste canal era ter, sei lá, 100 mil inscritores, já era aquela placazinha, mas a maior meta, a maior meta era mesmo ser reconhecido 
pela Benfica TV ou pela Benfica em si e, e nessa nota, às vezes quando eu digo a vocês, ah, façam que partilhem os vídeos, não é para ter dinheiro pessoal, porque eu tenho trabalho, felizmente tenho uma vida organizada, não é o dinheiro pessoal, a sério. Eu adorava um dia, eu sei que digo muitas asneiras nos vídeos, é, é lixar pronto, as pessoas também, mas adorava um dia ser reconhecido pela Benfica TV ou pelo pá, uma instituição qualquer do Benfica, quer dizer, este, este pá, imagina no Twitter, imagina no Twitter o Sport Lisboa e Benfica fazer um share de, um jogo, de, um, de eu ver um jogo, é pá, eu acho que era, era aquele reconhecimento, o meu próprio clube reconhecer o que eu faço, não, não é por eles, faço por mim e por vocês, mas faço através deles, adorava, adorava que um dia no Twitter, no Facebook, fizesse um share de um vídeo meu, o Benfica, e por exemplo, um share, um, um partilhasse um vídeo meu, e por isso cada vez digo pessoal, partilhem os meus vídeos do Benfica, não é para ter dinheiro, é ou para ter likes. likes, likes é só para saber que as pessoas gostam de ver os meus vídeos, inscritos é para saber que as pessoas querem ver os meus vídeos, e partilhar é para ver se um dia pode ser que seja reconhecido para alguma instituição do Benfica, porque aí era mesmo o meu patamar mais alto. Um grande abraço Ismael. Ok, onde trabalhas e em que zona vives? Abraço, Ruben Oliveira. Um grande abraço para ele também Ruben. A zona de vivo, já disse, é em Reading, uh, mais ou menos meia hora de Londres. Um, onde trabalho? Trabalho num hotel, chamado Novo Hotel. Trabalho há pouco tempo, mudei agora há dois meses, trabalhava num restaurante antes, mudei agora para o hotel. Pá, estou-me lá bem, é fixe. Uh, é, obviamente, às vezes, se não está cansado, chega a casa cansado e, e, e dificulta as coisas um bocadinho, mas ó, oh, hotel 5 estrelas, não, neste ponto, é 4 estrelas, mas é um hotel espetacular e estou a gostar do trabalho, vamos lá ver. Olha, também... Outra do Ruben, tem duas perguntas, Ruben Oliveira outra vez, como, é, como, e porquê, como e porquê aconteceu a tua mudança para a Inglaterra? Engraçado, é uma boa pergunta. Um, e quando tinha os meus 14 anos, a minha mãe decidiu ir para aqui e disse-me, olha, a minha mãe e o meu pai estão separados, e a minha mãe disse olha, a mãe vai para Londres, a, mentira, a mãe vai para a Inglaterra, vai lá passar um aninho, e quando, quando arranjar as coisas, vais para lá ver com a mãe. Ou então, se acharem que o teu pai, é como tu sabes, mas diz pronto, né? a mãe gostava de ter lá, lá com ela. Porque eu, a minha mãe e o meu pai separaram-se quando eu era, tinha 4 anos, para aí, e eu sempre vi com a minha mãe, tive sempre mais habituado à minha mãe, claro que vi, ia ver o meu pai, duas em duas semanas, e vi, vi ao domingo, e eu passava, passava a férias com ele, mas ela vem sempre tive aquela mais conexão com a minha mãe, porque sempre o facto que vivia com ela. Quando ela veio, fui ver com os meus avós por um aninho, em, na aldeia que vos disse, na vila, e ao fim do ano decidi vir para aqui, tentar a minha sorte, aprender uma língua diferente, ter mais chances e estou aqui há 11 anos, obviamente, se vos disser que gosto, há dias que dá vontade de mandar isto de boca caralho, há frio, há pessoas frias, mas obviamente, tenho a minha mãe aqui, tenho a minha namorada, mas foi assim que aconteceu, vim para cá com 15 anos, fui para a escola, tive uma escola um ano e depois comecei a trabalhar e caguei para, caguei para a escola e daqui o um ano eu não vou catar a 11, eu vou catar a 12. É, é assim que eu vejo a vida. Outro abraço, Ruba. Já tens dois. Está sem egoísta. <risos> Do MR Magnice. MRM Magnice. Pá, desculpa lá se estou a dizer isso mal. Como te sentes, me estás a crescer tanto. Sinto-me bem. É, nunca vim para o YouTube para ser famoso, nunca vim para o YouTube para, ter, para ser rico. Eu vim para o YouTube para fazer, já vos disse. Para entreter o pessoal, eu faço isso no meu dia a dia. Quem me conhece, é Ismael, Nelson, o Nelson simplesmente conhece muito bem porque a gente trabalhava juntos e eu gosto de entreter o pessoal. Gosto, gosto, de fazer, gosto de fazer pessoas rir, gosto de fazer pessoas uh, contentes. Gosto, quando estou num grupo de 5, 6, gosto de ser o palhaço, se tiver que ser o palhaço para fazer rir e boa disposição. E vim para o YouTube por causa disso. Uh, fazer pessoas rirem, para... olha, a pessoa chega a casa, está cansada, não... tem um dia de merda, e diz assim, pá, este gajo tem um vídeo novo aqui, olha, vou ver este gajo, e ri-se, e pá, e, e se tornar aquele dia assim um bocadinho melhor, pá, espetáculo, está feito, nosso não... às vezes eu acordo de manhã, tenho comentários, mais um grande vídeo, é pá, adoro quando diz isso, pá, e a sério, faz-me sentir maior, a sério, e não é por ter o dinheiro, por não tenho, no YouTube, não é, é o simples facto de ter 10 comentários, e todos deles é, é pá, grande filme, a grande vídeo, aí eu vieste-me rir quando disseste isto, pá, agora que é, rumo a 36, e se pá, em gajo, tipo, cria uma certa relação com pessoas que nem sequer conhecem, porque simplesmente tu estás a fazê-los rir, estás, estás a fazer um dia melhor, e vocês retribuem com, com fazendo like, com comentando, 
o, share já, o partilhar já disse que é diferente, mas os likes, e os, e os, os likes e os comentários é para mim, é para me sentir que pessoas gostam dos meus vídeos e que estão a gostar do, meu, do, da minha, do, 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 do que eu estou a fazer. Sinto-me orgulhoso por fazer parte, não é orgulhoso de mim próprio, é orgulhoso de fazer parte de uma família tão grande que já me deixam comentários, já me deixam likes, já me fazem, já me no Facebook. Uh, e sinto-me também com sorte, né? porque é, é poder fazer vídeos para duas pessoas e sim para 200, né? é muito melhor fazer 200 do que fazer duas pessoas. Né? Última pergunta, e há uma atenção quando achei essa pergunta para o último, e é do Tomás Lobo, e há uma grande pergunta que me causou um, um grande problema. Qual é o melhor jogador que viste jogar no Benfica, na tua opinião? Abraço. Um grande abraço para ti, Tomás. E é assim, tenho 26 anos, sou, sou Benfica desde os meus 6, para aí, 4, 6, não lembro bem, não sei os meus 6. Sou Benfica já há 20 anos. Já vi jogadores como Poborski, Prodom, Enk, uh, Von Oidong, uh, pá, tantos Martins, David Luiz, Timarias, Rui Costas, Aymares, Micoli, lembro do Micoli, da Águia, do Ronaldito. Epá, eu posso ter aqui um nome de 50 jogadores e tenho a certeza que me esqueci de alguém que marcou. Que marcou não é gols, que marcou a mim, não é? Marcou gols, não é? Não é só marcar gols. Pá, Luizão, uh, pá, Léo, lembra-se do Léo, pela esquerda. Pá, grandes jogadores. Mas há um jogador, que vocês vão achar, vão, vão achar um bocadinho estranho, mas o jogador. E quando é que. Ele pergunta-me qual é o melhor jogador que viste na tua opinião. É assim, melhor jogador em si, o melhor jogador escolheu o Aymar. Porque para mim era um jogador que eu gosto, era um jogador que mantinha a bola muito perto dos pés, tinha uma visão espetacular, não precisava de dar de, de, muitos tostos a fazer magia. É, como melhor jogador era o Aymar, foi o Aymar. Mas, uma pessoa que me marcou muito na minha vida, como o Cardoso fez ao Patrício, o Cardoso também me marcou muito o Patrício, uh, foi este senhor. O Nuno Gomes. Esta. Vocês conseguem ver se cá está assinada. Nuno Gomes porquê? Porque além de marcar muito a gol e de ser bem fiquista e ainda lá estar hoje, também me marcou a mim como pessoa. Eu, eu não faço a mínima ideia quantos anos tinha, pessoal. Acho que tinha para uns 10. Pá, mas não sei, vi para os meus. 8, 9, 10 anos, e eu, a minha mãe conhecia a senhora que lavava, que lavava os equipamentos deles. E perguntou a essa senhora se podia então, ai, um autógrafo de Nuno Gomes. E Nuno Gomes, epá, marcou-me muito porque eu lembro de receber isto e a senhora estava a dizer: Olha, Nuno Gomes, meu um lembro um abraço, os parabéns, e eu disse isto. E é assim, pessoal, vocês devem saber que o nome deste canal chama-se 21. Eu sempre tive uma conexão do caralho com o 21. Opa, o Nuno Gomes era o 21, marcava golos. E depois senti aquela conexão porque ele foi além dos outros, né? E mesmo já para Portugal eu também gostei. Marcava golos de cabeça, marcava golos com o pé, marcava golos de peito, marcava golos com o futebol fora efetivo. Era uma boa pessoa fora do campo também. E marcou-me a minha infância. Eu lembro-me de ir para a contente. Olha, eu conheço o Nuno Gomes. <risos> não conhecia, mas pronto, é, sentia aquela conexão com o Gomes. E pronto pessoal, ficamos por aqui. Se querem que eu passe mais perguntas e respostas, digam, na boa, façam perguntas, mas deixem nos comentários, ou vão ao Twitter, sigam no Twitter pessoal, de qualquer maneira, que é para saber onde estou a jogar e fazer perguntas e fazerem parte deste canal. E desejo, desejo a todos uma boa semana, um bom dia de São Valentim com as namoradas, se não tiverem namoradas, opa que se foda, vai com os namorados. <risos> Vá, um grande abraço pessoal, fiquem bem e até terça pessoal.